Så nu ska vi jobba lite med procentvis ökning. Um, vi ska fortsätta att tänka på den uppskrift, uh, den formula för att få finna ut uh, en procent del över hel, <coughs> finna decimalen och konvertera det till procent. Så men det är en liten vri på det. Så här är frågan då. Eh, hur stor är ökningen i procent? Och så har vi en liten tabell här med några exempel. Um, så so, med, med det mesta i matte det är otroligt viktigt att du du läser nöje vad står i frågan och och skönar gott vad de är efter. Så hur står det ökningen, ökningen i procent? Okay. Vi kunde spör hur står det ökning i kronor. Och det blir lätt att finna ut. Då finner vi ut forskellen mellan de två tal här. Och det är den ökning i procent. Men de har inte spört efter det. De har spört hur står ökningen i procent, inte i kronor. Så, men för att bruka vår del över en hel, vi måste finna ut var delen av och var helen. Och sin spår efter ök ökningen, uh, vi måste först finna ut vad var den ökning i kronor. Um, så vi, vi kan börja jobba med den första. Så då då är det finns ut forskellen mellan mellan nypris och gammalpris. Så vi tar bara 126 minus 100 och, och det blir 26 kronor. Så nu vet vi ökningen i kronor, men vi tränger det i procent. Så vi du tänker lite på det. Um, ökning i kronor blir delen. Det, det är den del vi har efter för det, det är ökningen i procent. Och så vi har delen, men var är det hela då? Helen är gammalprisen. För det prisen har ökt fra den gamla pris det är inte ökt fra den ny pris det är ökt fra den gamla pris så viss ökning i kronor är 26 och det är delen och gamla pris är 100 och det är helen så kan vi sätta upp uh, ett bröck 26 över 100 och vi behöver inte kalkylator här sedan vi har 100 delar allerede så vet vi att då är det 26 procent. Sen vi har hade 100 i bön allerede. Så vi kan prova på på den nästa. Men uh, vi ska göra det på det samma måte. Så först måste vi finna ökning i kronor. Och då då är det att finna ut skillnaden mellan ny pris och gammal pris. 600 minus 500 är likt 100. Så och huska att uh, delen var den ökning i kronor. Det går i toppen. Och den hela var talen att att det hade ökt fra. Och det hade ökt fra den gamla pris, inte den ny pris. Så det ökt fra den gamla pris. <clears throat> Og så hvor stor var økningen da? Fra den gamle pris. Da er det 100 over 500. Uh, vi kan regne det i hodet. Det er en femtedel. Og en femtedel av 120. 20 ganger 5 er 100. Så det er 20 prosent. Men hvis du tviller, så kan du alltid bruke kalkulator. 100 delt med 500 har likt 0,2 och det är ju 20 procent. 
Och där var svaret 20 % på den. Och den har jag tagit för hode. Det är er nästan säkert kommer det inte bli en ren hel procent, men vi får se. Så gamma pris 280, ni pris 350. Vi måste finna ut forskellen akkurat som de sista exemplen. 350 minus 280 det är er 70. Så 70 är er den del att det har ökt. Den del går över den hel som var den original pris, den gamla pris. 280. Ah oh, nej, det blir en hel procent. Så vi kan um, bruka kalkylatorn. Det är med 280, 25%. Det var lite tillfälligt. Jag hade tänkt att det skulle inte vara hel, men det, det var det. 25% har svaret på den. Så när du ser en slikes spörsmål, <coughs> hur stor er ökningen i procent? Var det huskat? Det var det lite mer arbete det skulle ha varit hade de spört om hur stor ökningen var i kronor. Vi bara tar detta uh, som var er lätt att finna ut vad ökning var i kronor och så sätter vi upp en bruk för att finna ut vad slags procent det var av den gamla pris och då vet vi hur mycket det har ökt. Så det är er hur du löser de problemen.